sa tala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, may halos 200,000 rehistradong jeep sa buong bansa. Inilunsad ng pamahalaan ang Public Utility Vehicle Modernization Program sa ilalim ng Omnibus Franchising Guidelines. Ibig sabihin, papalitan ng mas bago at modernong disenyo ang pumapasadang jeep ngayon. You have to look it at a certain angle, a certain way na we government says there is a need to change the jeepney design now. So DRT, DOTR came up with a new specifications, gave it to DTI, DTI published, and it has now, it is now approved as the Philippine National Standards, itong ating jeep. Mas ligtas daw ang mga bagong disenyo ng jeep. Makikita naman po natin ngayon yung sasakyan ng jeep, talaga po yan eh. Uh, mawalang galang na po, no? talagang hindi naman po ito kumbaga, ginawa ng isang malaking manufacturer na kung saan talaga po na eksakto yung mga timbang ng mga bakal. It is a tribute to our creativity. Pero ngayon po, na kailangan natin ibigay yung respeto para sa ating mga commuters, sa ating mananakay, hindi po talaga ito safe, both for the consumer, sa ating mga mananakay at sa ating kalikasan. Sisimula ng programa sa mga tinatawag na pilot area tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao. Go to Jeep the Face Out! Go to Jeep the Face Out! Go to Jeep the Face Out! Ano po yan, administrasyon? Noong nakaraang buwan, dalawang araw na tumigil sa pagpasada ang ilang grupo ng driver at operator ng Jeep. Ito na ang ikatlong welga nila ngayong taon. Una noong Pebrero at ikalawa noong Setyembre. Magkakaroon talaga ulit ng panibagong strike, definitely. Hanggat hindi inaatras ng gobyerno yung kasalukuyang version ng modernization program. Dapat involved talaga yung mga totoong driver at operator at yung mananakay. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, hindi mawawala ang mga jeep. Alam ko yung, yung kaba nila. No? Ilang uh, isang operator na nag-ooperate na matagal na, driver na matagal na nagda-drive, na yung siguro tatay pa niya, ginagawa nung araw yan. No? No? Pero at totoo po niyan, mas makakabuti po sa kanila. At, uh, and at the end of the day, sino ba talagang pinagsisilbihan ng gobyerno? At sila, eh di mananakay. And this is better for them. Sa loob ng susunod na tatlong taon, ang lahat ng jeep na labing limang taong gulang na o mas luma pa ay ipagbabawal ng pumasada. Walang tala ang LTFRB ng mga jeep na mahigit sa labing limang taong gulang. Pagkatapos ng tatlong taon, kailangan bagong jeep na ang nasa kalsada. Well, sa tatlong taon po na tinatawag po nating uh, transitory period, ay papayagan naman po sila pero kailangan po silang uh, kasi naman po the, the only reason po na mangyayari yan dahil nakikita rin ho namin na yung mga bagong mga sasakyan yung ating capacity to produce no? kasi dito po gagawin eh Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hindi susunod. Until the end of the year, sumunod kayo because January 1, pag may makita ako dyan, mga jeep ninyo na walang rehistro, hindi na rehistro, luma, guguyuring ko yan sa harap ninyo. And if you want, gusto ninyo ng gulo, Marami man akong bulis. Ang pahayag ng Pangulo ay patunay raw ng kawalan niya ng malasakit sa mga sektor ng transportasyon. Nalantad tuloy si Presidente ng Pangulo ang tinutulak niya talaga yung pagbebenta ng bagong sasakyan. Huling-huli talaga yon doon sa pananalita niya. Pangalawa, huling-huli natin si Presidente mata pobre. No, diktador, mata pobre, arrogante. Unang pumasada ang jeepney noong dekada 40. Pagkatapos nga 
noong uh, digmaan, nangangailangan ng, uh, ng maayos sa sistemang pantransportasyon, pero dahil sira yung mga infrastruktura, uh, marami dun sa mga sasakyan dati ay uh, nasira na, meron dating uh, tranvia o yung tinatawag na streetcar, pero ito rin ay sinira ng, uh, ng digmaan. Uh, nangailangan ng mabilisan na kumbaga parang band-aid solution na transportasyon, moda ng transportasyon na pupwedeng uh, makasagot doon sa problema ng, uh, ng mobilidad ng mga tao. At dito na lumabas, dito ipinanganak yung jeepney. Likas daw na malikhain at madiskarte ang mga Pilipino. Itong, itong mga jeep na ito, kung tutuusin ay mga veterano na ng digmaan yan, mga napaglumaan at ayaw ng uh, gamitin ng mga Amerikano, kaya nga, kaya nga iniwanan na rin nila yan dito, uh, na uh, nabigyan pa rin ng panibagong bihis, nabigyan ng panibagong uh, anyo at nagkaroon ng isang importanteng uh, papel sa lipunan ng mga Pilipino. Ang jeep ang naghari sa kalsada at naging isang simbolo ng bansa. Hari ng, hari ng kalsada sapagkat ito yung uh, inaasahan ng pinakamarami, ng mayorya ng mga mananakay sa, sa buong Pilipinas. Kasi mapunta ka man sa, sa anumang lungsod dito sa Pilipinas, uh, hindi naman ganoon kalaga na palimbawa yung paggamit ng pribadong sasakyan. Iilang mga tao lang naman ang may sapat na kakayahan, na pera para bumili ng kanilang sariling, uh, sariling kotse. Ano ang masasabi ng mga pasahero sa planong pagpapalit ng lumang jeep? I'm all for the modernization and improvement of the public transportation system. As long as walang na-alienate or na-marginalize na sector tulad ng mga jeep ni drivers, na sana mabigyan sila ng tamang subsidy. Sa disenyo ang pag-uusapan, mas gusto yung traditional design na yung ano, may, uh, may Filipino identity eh. Sa ngayon hindi pa po pwede kasi... Paano po makakapag-adjust ng mga driver ngayon kung papalit agad po yung mga bagong design yung jeep, di ba? So para po sa akin, siguro bigyan po po ng more time yung mga driver na mapag-isip. Okay lang naman din po para sa akin bilang pasahero kasi may benefit din po sa environment. 1.6 million pesos ang halaga ng bawat unit ng bagong jeep. Mas mahal ito ng lagpas doble hanggang anim na ulit sa 300,000 piso hanggang 700,000 piso na halaga ng lumang jeep. Para matulungan ang mga driver at operator, may ayudang 80,000 piso kada unit para sa down payment. Pwede rin silang umutang sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines para bumili ng mga bagong jeep. Pitong taon ang ibibigay na palugit ng mga bangko para mabayaran ang utang. May interes itong 6% kada taon. Land Bank did a study. Land Bank and DBP will not stick out their heads. It is not uh, worth supporting and uh, na hindi kaya ng mga jeepney drivers. Kaya nila ito. It's just that anything that has changed, there will always be resistance and then parang anything na parang hindi sila sure of, they're scared. That's why Government is here para alalayan sila, tulungan sila. Ayon sa Stop and Go Transport Coalition, tinatayang 1,000 pesos ang kita ng isang driver ng jeep sa isang araw. Kung papasada siya ng anim na beses sa isang linggo, maliban sa araw na coding ang jeep, kikita siya ng anim na libong piso o 24,000 pesos kada buwan. Kung mangungutang ang isang driver sa bangko para sa pagbili ng bagong modelo, ang kailangan niyang bayaran kasama na ang interes sa loob ng pitong taon. Ayon sa DOTR, kada araw kailangang magtabi ang driver na walunda ang piso para panghulog sa utang sa bangko. Lumalabas na kulang pa ang kita ng driver para mabayaran ang utang. Hindi pa kasama rito ang pang-araw-araw na gastos ng pamilya ng driver. Mababaon daw sa utang ang mga driver at operator. 